здесь был последний раз полгода назад. В то время, естественно, строительные работы еще не происходили. Сейчас мы видим определенный прогресс. Тагайское медное месторождение, которое по мощности не уступает Башакольскому месторождению, где имеется примерно полтора миллиарда тонн медной руды, которая в дальнейшем будет переработана примерно в 4 миллиона тонн чистой мини. This is where we're going to be located over the next three years. Меня зовут Эльдар Акимгужин. Я являюсь инженером Микола Мактугайского проекта. В данный момент мы находимся на участке выщелачивания. Площадь застройки будет составлять примерно 2 миллиона квадратных метров. В ближайшие полгода мы ожидаем, естественно, значительного прогресса в производстве строительно-монтажных работ. За летний и осенний период должны пройти большие земляные работы, поскольку перед зимой необходимо приступить к началу уже фундаментных работ. On Actagai we have changed our execution strategy slightly to optimize it based on our experience in Boshikol. We are going to increase the local content on the construction side in Aktagai by splitting the work up into smaller packages to allow a number of different national companies to bid on. However, the main sulfide concentrator will be done by an international contractor because the specialty equipment and the complexity of that equipment is something that currently national contractors in Kazakhstan do not have. We've got two different types of ore bodies. We've got an oxide ore, we've got a sulfide ore. What we're doing is constructing first off the infrastructure and then the oxide facilities. We've already commissioned the utilities that we need to produce what's called the pregnant liquor solution, which is the copper sulfate that comes from acidifying the ore through the heat bleach and SXEW. We will be producing copper cathode in the fourth quarter of this year, 2015. Процесс кучного выщелачивания начинается с подготовки основания. Основание представляет собой водонепроницаемую подкладку и систему дренажных труб. То есть в штабле руды формируется автосамосвалами и бульдозеры. Поверх штабеля монтируется система капельного орошения. Вторичный контур – это цикл основного выщелачивания. Значит, 
с площадки кучного выщелачивания поступают растворы, продуктивные растворы на завод по переработке окисленных руд. Затем они активно взаимодействуют с органикой. Далее эта органика активно смешивается с электролитом. Этот электролит отправляется на электролиз и затем на ваннах снимается медь, катодная медь. With the primary crusher and the overland conveyor, we're in construction right now. The sulfide concentrator is very similar to Bolshegol. That's the next phase that we're getting into. Part of the thing that we're concentrating here is to get out of the ground with the construction as far as concrete and structural steel. We're also closing up the building over here to where we'll be able to work through the winter time inside in a controlled atmosphere. That way we don't lose productivity because of the weather. We're trying to work as smart as we can, get the grinding and flotation building covered, putting in the heating, ventilation, and air conditioning systems to make it a, a safe, working, comfortable environment, which also helps productivity. We're on schedule to meet our mechanical completion date. We've got an excellent team. Everybody's working together. Compared to my experience elsewhere around the world, and I've worked on five different continents, this has been one of the best. <laughs>